good morning friends let us uh, continue our discussion we started with the basics of fm and yesterday we started with the first part that was time value of money and on time value of money we did a few questions now few more we have to do so we did compounding and discounting for a single cash flow it was very easy for a single cash flow then we understood annuity but within annuity we have annuity regular we have annuity immediate so in case of annuity regular cash flows are at the end of the period so we compounded it it was compounding factor minus 1 divided by r which was future value annuity factor what is the present value annuity factor 1 minus discounting factor divided by r but remember present value of annuity formula does not give you answer as on today it gives you answer at the beginning of the period in which annuity started so you have to make an adjustment to it and in case of annuity immediate i said cash flows will take place at the for the at the beginning of the period so you have interest for one more period so we multiply by one plus r then we talked about a perpetuity which is a constant perpetuity and growing perpetuity constant perpetuity periodic amount divided by interest rate will give you present value growing perpetuity now this is important this is going to help us in calculation of terminal value of a share koi bhi share ka jab aap dcf valuation kar rahe ho ya business ka dcf valuation kar rahe ho you cannot make an estimate forever. Aaj ke 15 saal ke baad aapka income kya hoga? Nahi estimate karta. Mushkil hai. Next year kya hoga? 5000 per month. Follow me. So making estimate for the next year or next to next year or even let's say in the initial years of becoming a CA is quite look, easily possible for you. But 10 साल 15 साल के बाद आप कहां पे जाओगे आपके ऊपर है तो हम क्या अज्यूम करते हैं टर्मिनल ग्रोथ रेट ऐसे बिजनेस के केस में दिस लॉजिक वर्क्स फॉर अ मैच्योर्ड बिजनेसेस प्लीज रिमेंबर व्हाट वैल्यूएशन आई एक्सप्लेन टू यू यस्टरडे विद द वन क्वेश्चन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर अ स्टार्टअप्स और अ लिटिल ग्रोन ऑफ स्टार्टअप्स लाइक जोमैटो और नाइका और आई विल नॉट कॉल Paytm एज अ स्टार्टअप इट्स एंड अप इट इज इट इज नियरिंग इट्स एंड गेम ओनली but you cannot apply such models to Zomato because वहाँ पर exponential growth का जो phase है वो अभी तक खत्म हुआ ही नहीं है so you can apply these models two stage model see अगले कुछ साल का इतना growth होगा और thereafter growth will be so and so you can apply them for a companies which have matured substantially in terms of their business बहुत सारे साल हो चुके तो वहाँ पर आप ये थोड़ा easily कर सकते हो बाकी केसेस में अगर आप कर रहे हो तो वो बेसिकली क्या होता है ना वो वैल्यूएशन रिपोर्ट देने के लिए करते हैं बट चलो ठीक है ग्रोइंग परपेचुरी और एक इंपॉर्टेंट चीज ग्रोइंग परपेचुरी का ग्रोथ रेट आएगा कहां से रिटेंशन रेशो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी तो रिटर्न ऑन इक्विटी वॉज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस it is with reference to book value of shares earnings yield is with reference to market price of a share earnings yield and roe yes they are linked with each other earnings yield multiplied by price to book value ratio will give you what return on equity roe let's go ahead to the last formula on time value of money effective annual rate there are so many situations where compounding doesn't happen on a yearly basis for example majority of the bonds issued by government of india interest is paid out on a half yearly basis there is no compounding there is an interest paid out but imagine interest ka payment nahi ho raha interest half yearly pay hoga lekin wo compound hoga reinvest hoga there is a bond which is paying you coupon interest ke jagah pe main fancy word use kar raha hu a bond is paying you what coupon on what basis 
semi annual basis and those coupons are reinvested and you want to calculate what is your effective annual rate of return so you can use this formula for example bond is giving you 13% per annum kadera bond 13% per annum is what is given by bond but compounded quarterly compounded quarterly cq understood compounded quarterly so per annum ye rate of interest hai lekin compounding quarterly ho raha hai to what is the effective rate of return on a an annual basis if i want to calculate that how will i get it ear effective annual rate is equal to 1 plus r r is a annual rate 0.13 divided by m m is what number of times you do compounding in one year so that is four times compounding that i am doing in a year raised to what four but so is note that number of years for which you have invested the money is not relevant when you calculate ear so ear ka jagah pe main aage ja ke bond equivalent yield aisa concept sikhane wala bond valuation mein it is nothing but ear you are going to require this time value of money chapter and ratio analysis chapter a lot for the per and cost of capital a lot for the purpose of first big four large caps uh, chapter that is valuation valuation ka dep ek bahut kaam mein aane wala hai to bolo ye kitna tha answer will be the answer 13.64% ab iska matlab kya hai 13.64 ka what does a 13.64 mean to you 13% per annum compounded quarterly is same as 13.64% per annum compounded annually dono ka matlab same hai so yahan par n the number of years for which you have invested the money is not relevant what is relevant number of times you are doing compounding in वन ईयर दैट इज रिलेवेंट बाकी और कुछ भी रिलेवेंट नहीं है आर यू क्लियर विद द फॉर्मूला ऑफ ई ए आर तो आई गिवन सम फंडाज यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेन यू कैलकुलेट दिस प्रेजेंट वैल्यू वॉट इज गोइंग टू बी द डिस्काउंट रेट वेन एवर यू वर्क आउट एन पी वी ऑफ अ प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो किसी प्रोजेक्ट का याद करो कैपिटल बजटिंग नाम का एक चैप्टर था तो वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट क्या होता है तो क्या इंटर क्या गोटे माले गए तुम लोग हा कैश फ्लोज वॉट इज अ डिस्काउंट रेट आंसर इज कैश फ्लोज मैंने पूछा डिस्काउंट रेट क्या होगा expected rate of return you should take a weighted average cost of capital duly adjusted for risk usko bolte the bhul gaye tum log radr risk adjusted discount rate nahi hai cash flows koi to tax rate bol raha tha uske pehle hai na tax rate tax rate kar raha tha koi to discount rate should be while calculating the npv Discount rate which you gonna consider should be equal to risk adjusted discount rate. हा वैक जो होता है उसमें यू माइट नॉट है एडजस्टेड रिस्क कुछ प्रोजेक्ट रिस्क की ज्यादा हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट कम रिस्क की हो सकता है और बोले किधर था सर इंटरमीडिएट में एक चैप्टर था याद होगा नाम तो उसका रिस्क एनालिसिस उस चैप्टर के अंदर आता था ये रिमेंबर रिस्क एनालिसिस नाम का चैप्टर याद है क्या So in that chapter you would have done this particular concept of what of RADR. So when you take NPV, nikalte ho, you are going to consider risk adjusted discount rate, not just that VAC. What does NPV tell you? NPV tells you addition. It's like a EVA in present value terms. Abolay, ye kya hua sir? 
युवा क्या बोला था मैंने कल एक्सप्लेन किया था युवा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वॉट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉइड सो हाउ मच एक्स्ट्रा हैव यू अर्न ओवर एंड अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनपीवी भी वही है इट इज हाउ मच एक्स्ट्रा आर यू अर्निंग ओवर एंड अब एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स विच इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आर ए डी आर आपको यूज करना है आर ए डी आर से आर ए डी आर इज गोइंग टू बेस ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओनली दिस कैट जस्ट एड डिस्काउंट रेट वॉज वैक प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क कोई एक कंपनी है लेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस ने एक ड्रग स्टोर का चेन खरीद लिया बूट्स अगर आपको याद होगा आपने गलती से अगर आप हेडलाइंस uh, वगैरह पढ़ते होगे या अंदर पड़ा होगा तो अबाउट सिक्स पॉइंट एट बिलियन डॉलर दे स्पेंट ऑन बाइंग बूट्स इन टाइप विथ सम मोर एंटिटी इट्स नॉट आर आई एल हैज वॉट इट एंटायरली देर इज अदर पार्टनर्स ऑल्सो तो रिलायंस हैज ब्रॉट अ ड्रग स्टोर चेन दैट टू इन यू के नाउ रिलायंस रिटेल सोफार हैज गुड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपर्टाइज इन इंडिया फॉर देम यू के इज ऑल टूगेदर न्यू मार्केट सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू बिकम अ वॉल मार्ट विच इज गुड इनफ बट रिस्क प्रीमियम विच रिलायंस शुड असाइन to opening new stores in india and risk premium to open drug store chain drugs in terms of medicines in uk is different kyu in uk the entire drug business or the medicines business is handled largely through the government because wahan par logo ke paas social security benefit hota hai apne yahan pe medical mein jaake tum khud kharidte ho so customer only pays there the pricing is to a large extent depends on government policies social security schemes रूल्स uh, अपने यहां पर वो कंसेप्ट नहीं है तुमने कभी मेडिसिन के लिए तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं तुम हाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तभी हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन लगते हैं वही इंक्लूडेड रहते हैं मेजोरिटी ऑफ द केसेस में तो रिस्क प्रीमियम विच आई एम गोइंग टू असाइन टू अ प्रोजेक्ट इज गोइंग टू वेरी मैं क्या बात कर रहा हूं एनपीवी जो हम निकालते हैं वो क्या है एक्सेस ओवर द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स But in present value terms, EVA kya tha? EVA was calculated not for the entire project. EVA was calculated economic value added. Syllabus mein final ke. So EVA ham year by year nikalte. Is saal ka EVA itna hai. Is saal ka EVA itna hai. Is saal ka EVA itna hai. I don't know whether any of your companies which you audit for has calculated EVA. I'll show you some reports of EVA that time. So EVA year by year computation of the NPV is telling you on. Entire life of the project, we are earning this much over and above expectations of investors. That is net present value. If we know the cash flows and the timing of the cash flows, then we can calculate IRR, which is nothing but trial and error approach. IRR is such a discount rate at which net present value is zero. Please remember, cash flows can be either investment situation or a borrowing situation what happens in an investment situation there are outflows first followed by inflows and in a borrowing situation there are inflows first followed by outflow to borrowing situation hame kab kaam mein aane wala hai we are when we are going to calculate cost of capital ya irr aapko nikalna padega for example mutual funds ke investments aayenge mutual fund ke chapter mein aapko कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा रिटर्न अर्न बाय पोर्टफोलियो मैनेजर एंड रिटर्न अर्न बाय इन्वेस्टर दे आर डिफरेंट क्यों पोर्टफोलियो मैनेजर का जब आपको म्यूचुअल फंड समझता होगा फंड मैनेजर समझता होगा पोर्टफोलियो मैनेजर फंड मैनेजर थैंक यू तो फंड मैनेजर जो होता है हिज परफॉर्मेंस माइट गेट अफेक्टेड बाय इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज डिसाइडेड बाई इन्वेस्टर विच आर आउट ऑफ हिज कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मार्केट गिर गया फंड मैनेजर को लगता है दिस इज अ शॉर्ट टर्म थिंग दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट ये शॉर्ट टर्म है और हमने इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे स्टॉक्स के अंदर हमारे स्टॉक्स अच्छे हैं ऐसा मैं फंड मैनेजर हूं मुझे लग रहा है और तुम लोग इन्वेस्टर हो तुमको लगता है यार यार क्या यार मेरा स्टाइपेंट जा रहा है यू पुट अप रिडेमशन रिक्वेस्ट इन्वेस्टर्स पुट वॉट रिडेमशन रिक्वेस्ट फॉर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बट फंड मैनेजर इज ऑबलाइज to obey the instructions as a fund manager do i have choice mere paas choice hai kya nahi na to 
इन्वेस्टर्स कब पैसा डालेंगे जब मार्केट टॉप पे था अक्टूबर 2021 में इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे फंड मैनेजर को लगता है कि अभी पैसा नहीं डालना चाहिए मार्केट के अंदर क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है तो अभी भी लोग पैसा डालते तो फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस आपको सेग्रीगेट करना है और इन्वेस्टर्स का परफॉर्मेंस सेग्रीगेट करना है उस टाइम पे ये आईआरआर का कैलकुलेशन लगने वाला है वी आर गोना टॉक अबाउट डिफरेंसेस इन रिटर्न टू अ फंड मैनेजर एंड टू अ इन्वेस्टर तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये इन्वेस्टमेंट सिचुएशन या बोरिंग सिचुएशन है आई होप यू रिमेंबर दिस दिस वॉज देर इन इंटरमीडिएट इन्वेस्टमेंट सिचुएशन में जब आप डिस्काउंट रेट इंक्रीज करते हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होता है और डिस्काउंट रेट अगर आप डिक्रीज करते हो तो एनपीवी इंक्रीज होता है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप इन केस ऑफ अ इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड अ नेट प्रेजेंट वैल्यू रिलेशनशिप इज इनवर्स फॉर अ बोरिंग सिचुएशन रिलेशनशिप इज पॉजिटिव डिस्काउंट रेट बढ़ गया एनपीवी भी बढ़ जाएगा सो so, You should remember while calculating internal rate of return, IRR आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है ये आपको बहुत बार लगने वाला है एफ एम के अंदर एस एफ एम एफ आर एफ आर में तो पूछो मत पूरा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग के लिए आपको बहुत सारी जगह पे आपको आई आर आर यूज करना पड़ेगा इम्प्लीसिट रेट लीज अकाउंटिंग के लिए यूज करना पड़ेगा या आपने अगर लीज का अकाउंटिंग इंप्लीमेंट किया होगा कहीं पे तो आर्टिकल शिप में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन असेट इज बेसिकली और प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ असेट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ये बेसिकली मैं बोल रहा हूं डीसीएफ अप्रोच डीसीएफ अप्रोच है ये अंडर डीसीएफ फेयर प्राइस इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कैश फ्लोज एंड फेयर प्राइस हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप इफ कैश फ्लोज गो अप प्राइस गोज अप कैश फ्लोज कम्स डाउन प्राइस कम्स डाउन डिपेंडिंग ऑन फ्यूज फ्लोज Discount rate and fair price have inverse relationship. Right now, जो भी stocks में decline हो रहा है it is not completely due or due to earnings. चलो costs बढ़ चुके हैं बहुत सारे companies के input cost. Input cost की वजह से लेकिन उनके profit पे उतना impact नहीं आता है For example, I am a uh, let's say automobile manufacturer. तो so, semiconductor के जो chips लगते हैं वो cost उसका बढ़ गया है मेरे को पर उसका इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पे उतना नहीं आता है क्योंकि आई कैन पास ऑन इंक्रीज इन कॉस्ट इन मेनी केसेस इन्फ्लेशन इन योर मटेरियल कॉस्ट और इनपुट्स कैन बी पास ऑन टू द कस्टमर अभी जो मार्केट गिर रहा है वो प्राइमरली इस चीज की वजह से गिर रहा है डिस्काउंट रेट विच इज कंसिडर्ड हैज गॉन अप क्यों इंटरेस्ट रेट हमारे यहां पर आरबीआई यूनाइटेड स्टेट्स में फेड उन्होंने क्या करना चालू किया इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया मार्केट हैज ऑलरेडी एंटीसिपेटेड दीज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स अगर आप चेक करोगे मार्केट के अंदर जो वाई है ईल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इट इज मच हायर देन रेपो रेट रेपो रेट हमारा जो है और जो वाई है शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स का भी आप देखोगे क्योंकि रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का जो रेट चल रहा है मार्केट के अंदर वो ऑलरेडी ज्यादा जा चुका है क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला दो बाइडन थिंग्स दैट इट इज ट्रांजिटरी मार्केट इज नॉट थिंकिंग ट्रांजिटरी मार्केट इज थिंकिंग दैट बाइडन इज ट्रांजिटरी सो इन माई ओपिनियन बाइडन वोट गेट एनी मोर टर्म फिजिकली ऑल्सो सेटरी स्पेरिबस डिस्काउंट रेट एंड वॉट Fair value have what inverse relationship with each other. So if discount rate is going up, the valuations of the various stocks are coming down. Risk attached to investment and expected rate of return have positive relation. If risk बढ़ गया तो discount rate बढ़ेगा. Discount rate बढ़ गया तो value कम हो जाएगा. So we can use this for valuation of share, bond valuation, fair pricing of asset, business valuation. ये सब कुछ हमें काम आने वाला है valuation chapter में. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट जो हो ना वो कैश फ्लोज कैसे ले शुड वी टेक अ कैश फ्लो फॉर इक्विटी होल्डर्स और शुड वी टेक अ कैश फ्लो फॉर द फर्म एज अ होल प्लीज रिमेंबर मैंने कल आपको कैश फ्लोज का दो एंगल बोला था याद होगा तुमको दो इधर है याद है क्या तुमको जाते जाते लिखा था कैश फ्लोज कैन बी नॉमिनल कैश फ्लोज कैन बी रियल इन द सेम वे कैश फ्लोज कैन बी फॉर 
equity investors cash flows can be for the firm as a whole depending on a cash flows you must use appropriate discount rate valuation karne ke liye method jo hota hai wo aasan hota hai but us method ke liye jo inputs chahiye hote hai na wo complicated hote hai aur ye 18 se 20 mark ko aayega aapko exam ke perspective se plus aap degree lene ke baad 3 saal ke baad aap registered valuer ban sakte ho i ask you people to check whether you are पार्टनर इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में रहेंगे कोई आपके फॉर्म में कोई तो एक तो पार्टनर रहेगा जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है चेक किया तुमने रजिस्टर्ड वैल्यूअर आरबीओ का एग्जाम रहता है उसका रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है सो गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ हैविंग अ सेपरेट इंस्टीट्यूट फॉर दैट वैल्यूएशन राइट नो इट इज कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंड बाई सी ए गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट तो पूरा सीएस के अगेंस्ट है नो डाउट अबाउट इट so better these people start saying nirmala madam is great so cash flows and the discount rate must be matching with each other agar mere cash flows jo hai wo equity investors ke liye to discount rate ke hi hona chahiye so usko bolte hai cash flows ko hum bolte hai aage ja ke main sikhaunga abhi nahi pre cash flow to equity kya bola maine f FE. अगर मैंने एफ सी एफ ई लिया तो डिस्काउंटिंग मस्ट बी एट के वॉट इज के कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाँ अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी एस्टिमेट कैसे करना है उसके लिए अलग अलग अप्रोचेस है करेंगे आगे जाके है अगर आप एफ सी एफ एफ लेते हो वॉट इज एफ सी एफ एफ फ्री कैश फ्लो टू द फर्म यू मस्ट डू द डिस्काउंटिंग एट बोलो डिस्काउंटिंग एट के ओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैक अब ये करके आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा एंटरप्राइज वैल्यू पूरे धंधे की वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ डेट और ये करके आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ये दोनों अप्रोचेस से जो आंसर आएगा वो मैच नहीं होता है क्योंकि लिवरेज का इंपैक्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट यहां पर इक्विटी के कैश फ्लोज लिए मैंने यहां पर मैंने फ्री कैश फ्लोज लिए ये डिटेल में मैं वैल्यूएशन में एक्सप्लेन करूंगा मैं सिर्फ एक लिंक क्रिएट कर रहा हूं कि टाइम वैल्यू अपनी जो आपने सीखा था वो बहुत काम की चीज है मेजोरिटी स्टूडेंट्स इग्नोर करते इस चीज को तो कैश फ्लोज मैचिंग होने चाहिए वो याद रखना यही तो मैंने लिखा था सो कैश फ्लो शुड बी ऑन नेट बेसिस दैट इज आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस स्पेशली व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर इक्विटी एफ सी एफ एफ फर्म के कैश फ्लो जो भी होंगे वो भी आपके टैक्स के पेमेंट के बाद होने चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट दैट यू कंसिडर फॉर वैल्यूएशन एंड अ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट लीनियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करना बच्चा क्या करता है एट टेन परसेंट एनपीवी इज इक्वल टू सो एंड सो लेट से फोर्टी थ्री थाउजेंड एट थर्टीन परसेंट हाउ मच इज एनपीवी बच्चा क्वेश्चन मत करता है ऐसे करता है इतना मारूंगा ना दिस इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप इट इज असिमेट्रिकल सो डू नॉट यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन so if expected rate of return which investor expects goes up which is the situation right now in the markets markets mein kya hai risk aversion ho raha hai if you see japanese yen has hit the almost 30 year low its lifetime low japanese yen yen is crashing it's one of the major economies which is yen is kyun there is a lot of risk aversion and money is flowing to safe haven that is us dollar यूएस डॉलर इज अ रिजर्व करेंसी अगर आपको ये कुछ याद होगा इकोनॉमिक्स तो यूएस डॉलर इज अफ एवन दर इज अ रिस्क एवरजन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट फ्रॉम रिस्की असेट्स मनी इज गोइंग टू वॉट सेफ असेट्स डॉलर मतलब डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स तो दो बॉन्ड्स आर राइट नाउ इन यूएस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर इल्डिंग अबाउट थ्री थ्री परसेंट थ्री पॉइंट टू परसेंट समवेयर सो as एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गोज अप अमाउंट विच इन्वेस्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट कम्स down and vice versa we understood that so ye calculator ke shortcuts diye compounding factor ke liye discounting factor ke liye hai 
फिर फ्यूचर वैल्यू एनिटी फैक्टर है याद रखने की जरूरत नहीं आई होप यू नो दैट ऑर्ड रूट कैलकुलेशन बहुत बार लगने वाला है तो आई होप यू रिमेंबर आपका कैलकुलेटर जो है वो सेकेंड फोर्थ एट टेंथ रूट ही देता है इफ यू वॉन्ट फिफ्थ रूट कैलकुलेटर डजेंट गिव यू आंसर तो यू शुड रिमेंबर ट्वेल्व टाइम स्क्वायर रूट याद है देन माइनस वन देन डिवाइड बाई द रिक्वायर्ड रूट दैट इज अ फिफ्थ रूट देन एड वन एंड देन प्रेस इन टू एंड इज इक्वल टू बटन ट्वेल्व टाइम्स इन टू इज इक्वल टू इज वन टाइम इन केस यू वॉन्ट अ पावर ऑड पावर फाइव रेस टू टू पॉइंट वन देन यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय द रिक्वायर्ड पावर इन सेड ऑफ डिविजन यहां पर जो डिवाइड बाय किया था ना मैंने डिवाइड बाय की जगह पे आपको मल्टीप्लाई बाय करना होगा आई होप यू नो दैट प्लस वो लॉक का वैल्यू भी नोट करके रखना कहीं पे ज्यादा जा, लगेगा नहीं लॉक टेबल नॉर्मली इंस्टीट प्रोवाइड लॉग वैल्यूज इन द क्वेश्चन क्योंकि हमें जब बाय व्हेन वी आर गोइंग टू डू डेरिवेटिव्स ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल वी आर गोइंग टू रिक्वायर लॉग एरिदम नॉर्मली इन द क्वेश्चन द गिव द लॉग बट आपको याद होगा तो आपने फिफ्टीन टाइम स्क्वायर रूट किया था माइनस वन देन डिवाइड बाई द एक नंबर था वो पॉइंट सेवन वो नंबर मैं आपको लिख के दूंगा उस टाइम पे तो वो भी कैलकुलेशन आएगा When you require a log, normally institute print करता है ब्लैक एंड स्कोल्स के लिए लॉग लगता है तो नहीं दिया तो आपको याद रखना चाहिए सो एनी वन हेज अ डाउट ऑन एनी क्वेश्चन और एनी पॉइंट ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी डाउट एनी कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस नॉट जस्ट द फॉर्मूला है मतलब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू नोबडी हैज अ डाउट So let me go to the next capsule then.